Mal, weil man gemäß der Breite eines an der Kraft ziehenden Hauses Steuern bezahlen musste. Deshalb probierte man die Häuser so schmal und so tief wie möglich zu bauen. Viele Häuser haben dann auch Hinterhäuser, weil es preiswerter war. Im 17. Jahrhundert ist dann auch eine bestimmte Art von Häusern bauen flüchtig. Dies bedeutete, dass die Spitze der Giebel etwas nach vorne bog. So war es einfacher, um Güter hochzuziehen. Außerdem hieß es diesen Einregen. Be sure to look up at the gables of the houses to the left and to the right. There are a lot of different types of gables, but the most common ones are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the funnel gable. You see that each house has a furniture hook at the top of the gable. Since the doors and staircases of the houses in Amsterdam are very narrow, when we move house, everything goes in and out through the window. The stairs of these houses were so narrow because houses on the canal were taxed on their width. Consequently, people tried to build houses as narrow and as deep as possible. Many houses have extensions at the back because it was cheaper. In the 17th century, some houses were built in a special way with the top of the gable leaning slightly forwards. In this way, it was easier to hoist up goods and it also helped keep the rain out. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs types de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons dentelés, les pignons en voûte, les pignons droits, les pignons à moulure et les pignons à cuvette. Comme vous le voyez, chaque maison est équipée d'une éco-perche au sommet de la façade. Les portes et les escaliers des maisons étant très étroits à Amsterdam, tout est entré ou sorti par les fenêtres lors des déménagements. Les escaliers de ces maisons étaient en effet très étroits parce qu'il fallait payer un impôt sur la largeur des maisons bordant les canaux. C'est la raison pour laquelle on essayait de construire des maisons les plus étroites et les plus profondes possibles. Beaucoup de maisons sont dotées d'une arrière-maison parce que c'était plus économique. Au XVIIIe siècle, on appelait en envol une certaine façon de construire. Celle-ci consistait à faire incliner légèrement le sommet des façades. De cette façon, il était plus facile de hisser les marchandises. Par ailleurs, cela protégeait les infiltrations d'eau. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroegere tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We gaan door de Brouwersgracht, waar in vroegere tijden de Amsterdamer brouwerijen lagen. We zijn nu in de Brouwersgracht, of Brouwerskanaal, waar de bierbrouwerijen used to be. We penetrons nu in de Brouwersgracht, waar waren vroeger de brasserijen. 